হ্যালো হাই ফ্রেন্ডস আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আল্লাহর মতে আমি অনেক ভালো আছি আজকে আমি আপনাদের সামনে আমার নতুন আরেকটি ব্লগ নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম আজকে আমি আমার মানে ব্লগটি তৈরি করেছি আমি আমার রুম কিভাবে আমার বেডরুমটি কিভাবে আমি ক্লিন করি জাস্ট এইটুকুই আর আপনাদেরকে জাস্ট দুই মানে তিনটে টিপস দিব যদি আপনাদের কাজে লাগে তাহলে মানে আমি বিশেষ করে খুশি হব টিপসগুলো আপনাদেরকে বলে কারণ আমি যে যে তিনটে টিপস আপনাদেরকে দিব সেগুলো আমি সবসময় করে থাকি আর এগুলো একদমই কার্যকরী তাই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি টিপসগুলো যদি আপনাদের উপকার আসে আর কি তো আমি এখানে দুপুরবেলার রান্নাটাও সেরে ফেলতেছি আগে রান্না করে তারপর আমি আমার বেডরুমটি ক্লিন করব তাই আমি এখানে দুপুরবেলা আমার রান্না বান্না শেষ করে নিতেছি তো আমি এখানে দুপুরবেলার জন্য আঁকড়ি ভাজি করতেছি আর এখানে গরুর মাংসের ওই যে কলিজার মতো বাট কলিজা না জানি না কোন জায়গাটা কীভাবে কী নামে ডাকে বাট আমাদের নোয়াখালিতে এটা গরুর হুঁশ বলে ডাকে মানে গরুর হুঁশ বলে এটাকে আমরা চিনি তো এটা রান্না করতেছি আর রান্না করব কি জানি মাছটার নামও আমার নাম করে কিছু নাম মনে থাকে না অল্প তো আমি ভুলে যাই সরি সিরিং মাছ সিরিং মাছ রান্না করব তো আমার মোটামুটি রান্না সবে কমপ্লিট তো আমি আমি এখন চলে যাব আমার রুম ক্লিন করার জন্য এই যে আমার রুমের অবস্থা প্রথমে এটাই ছিল তো আমি চাচ্ছি যে এমন কিছু প্রুভ করতে যে আমার রুমটা আসলে এতটাই পরিষ্কার বাট তারপরও কোথ থেকে এত ময়লা বের হলো জাস্ট আমি এটি আপনাদের সাথে শেয়ার করব যদিও বা আমি পুরো ভিডিওটি শেয়ার করতে প্রথম থেকে মানে পুরো ভিডিওটা শেয়ার করতে চাইছি বাট হয় নাই তার জন্য সরি কারণ আমি যখন আমার বেডরুমটি ক্লিন করব ভিডিওটি করব আমি আমাদের ওই যে হেল্পিং হ্যান্ড যার কথা আমি মাঝে মধ্যে বলে থাকি ও জানে না তো আমি প্রথম এসে ভিডিও রুমটা একটু সামান্য ভিডিও করে নিয়ে গেছি তো তারপর আমি ওকে বলছি এমনিতে যে আজকে রুমটা একটু ক্লিন করব তুই আনটিকে একটু হেল্প করিস তো ও কি করছে যেহেতু আমি সবসময় যেটা আমরা করে থাকি যে আমরা সবসময় কিন্তু রুম ক্লিন করার সময় আগে কি করি তোষক বালিশ কোল বালিশ যেগুলোই থাকে কাঁথা সবগুলো রোদে দিয়ে নিই রোদ দিয়ে দিলে কি হয় এগুলো একটু গরম হয় জিনিসটা তুলোগুলোও ভালো থাকে ভিতরের আর জিনিসগুলো একটু ফুলে ফুলে উঠে ভালো হয় তো তার জন্য ও কি করছে ও জানে না তো আমি ভিডিও মানে এসবের পুরো ভিডিও করব তাই ও কি করছে এগুলো আগে রোদে দিয়ে দিছে তাই আমি পুরো প্রথম থেকে ভিডিওটি দেখাইতে পারি নাই তার জন্য একদমই সরি তো আমি এখানে মাকরসার বাসাগুলো আগে ইয়ে করে নিতেছি একটু হালকা মাকরসার বাসা হয়েছে যেহেতু আমি একটু ব্লক করব তার জন্য আমি অনেক দিন থেকে জানেলা ঘর পরিষ্কার করি নাই দ্বিতীয়তে ও যে হেল্পিং হ্যান্ড ও সবসময় এই কয়েকদিন আমি তো আমার আগের ব্লকে বলছি আমার যা নাই আমাকে রান্নাঘরের পুরো দায়িত্ব আমার মধ্যে আমার কাছে ছিল রান্না টান্না তো এত সময় করে আর ইয়ে করি নাই জানালাগুলো ঝাড়াঝাড়ি করি নাই সব সময় করি আমরা সব সময় যে আমার যা অথবা আমি যে আমরা প্রত্যেকটা দিনে বিছানা পিটার আগে আমরা জানলাগুলো একটু হালকা যদি মাকরসার বাসা হয়তো আমরা এটা পিটে নিই মানে ঝেড়ে এগুলো ফেলে দিই আর তারপরে মাঝে মধ্যে হালকা ফ্যানটাও ঝেড়ে ফেলি মাকরসার বাসা মানে যদি হয় তো এটা ফেলে দিই হালকা পাতলা একটু ঝাড়াঝাড়ি করি বিছানা পিটার আগে তো তারপর বিছানা টিছানা গুছিয়ে মানে ভালোভাবে গুছিয়ে নিই তো আমাদের হেল্পিং হ্যান্ড কী করে ও মাঝে মধ্যে এই দিনই যে আমি কাজে রান্নাঘরে কাজে থাকলে ও তাড়াতাড়ি করে বিছানাটা কোনো রকম গোছে ফানি যেগুলো মুছে হয়তো বা বের হয়ে যাচ্ছে ও ভালোভাবে জানা হলো পরিষ্কার করতেছে না তাই একটু বেশখানি এই নোংরা হয়েছে এই যে দেখেন কতটা নোংরা আমি সাদা টিস্যুতে করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কতটা নোংরা হয়েছে অত দোস্ত দেখলেই বুঝে যায় না তো এই যে আমি এখানে প্লাস্টিক বিছিয়ে নিয়েছি কারণ আপনারা আপনাদেরকে একটা আরেকটা টিপস দিই সেটা হচ্ছে এই যে ম্যাট্রেস এটার উপরে কিন্তু একটা প্লাস্টিক থাকে যখন আমরা নতুন এটাকে কিনে আনি তো প্লিজ আপনারা কেউ প্লাস্টিকটা ফেলবেন না আমি অনেক বড় ভুল করছি প্লাস্টিকটা ফেলে দিয়েছি আমি বুঝি নেই আসলে প্লাস্টিকগুলো না ফেললে কি হয় বাচ্চা কাচ্চা যখন মোটামুটি যে সবারই তো বাচ্চা কাচ্চা আছে তো বাচ্চা কাচ্চারা যখন পেশাব করে দেয় ধরেন পানি ফালায় বিছানার মধ্যে তখন কি হয় ওই যে জিনিসটা আর নষ্ট হয় না প্লাস্টিকের উপরে থাকে তো তো জিনিসটা আর নষ্ট হয় না তো আমি এ ফাঁকে একটু ময়লা বের করে নিচ্ছি ঘটা ঝাড়ু দিয়ে দিচ্ছি তো মানে বললাম না যে প্লাস্টিকের এই কাগজটা প্লিজ আপনারা কাটবেন না আমি কেটে ফুল করছি তাই আমি প্লাস্টিক একটা কিনে তো মানে র্যাকসিন এরকম প্লাস্টিকের মতো তো আমি এটা কিনে বিছানার উপরে দিয়ে দিয়েছি কারণ আমার বাচ্চা যেহেতু আমি বললাম আমার মেয়েটি বিছানার মধ্যে প্রায় সময় পেশাব করে দেয় তো এই কারণে আমাকে এটা করতে হয় কারণ তোষক একদিন দুদিনের জন্য তার এগুলো আমরা ফেলে দিতে পারি না তো তার জন্য এগুলোকে ভালো রাখতে হলে আমি এই জিনিসটা করি 
তো তারপর আমি এখানে আরেকটা টিপস আমি যে টিপসগুলোর কথা বলছি এই যে ঘর রুমের হালকা পাতলা দাগ উঠানোর জন্য ভীম সাবান এটা খুবই জাদুর মতো কাজ করে আমি মনে করি এই যে ভীম সাবানটি আমি দেখেন একটা কলম আমার বাচ্চা হাতের মধ্যে যেটাই থাকে ওটা দিয়ে সাদা আরও দেয়ালগুলো একদমই সাদা কিছু করলে এত বোঝা যায় একদম পুরো উলে থাকে তো সে কিছু মানে একদম সামান্য কিছু একটা পড়লো খুব খারাপ দেখতে মানে খুব খারাপ দেখা যায় তাই আমি কি করি সব সময় আমার বেডরুমটি কিন্তু একদম কোনো জায়গাতে মানে কোনো সাদা দেয়াল হিসাবে বাসার মধ্যে বাচ্চা কাছে হিসাবে কিন্তু কোনো স্পটের আমি রাখার সুযোগ দিই নাই মানে রাখি না আমি জাস্ট যখনই হয় সাদা সাথে মুছে ফেলি এই সব ভিম দিয়ে এই যে দেখেন আমার কিন্তু দাগগুলো প্রায় উঠে গেছে এইভাবে ভিম দিয়ে ভালোভাবে কিন্তু একদম ঘষে ঘষে আমি আবারও একটু ভিম নিয়ে আসলাম আবারও ভালোভাবে ঘষে ঘষে দিচ্ছি একদম ক্লিন হয়ে যাবে যে কোনো দেয়ালে দাগ উঠানোর জন্য যে কোনো কিছু আমি মনে করি ভিমের মানে তুলনা হয় না এত ভালো কাজ করে ভিম সাবান তো ভিম দিয়ে আমি এভাবে ভালো করে উঠিয়ে নিচ্ছি একদম আমার যে দেয়ালটা কিন্তু একদম ক্লিন হয়ে গেছিলো আর একদম কর্নার এই যে টাইসের উপরে এইসব কর্নার একটু হালকা ধুলোবালি পড়ে থাকে এগুলো হালকা ক্লিন করে নিচ্ছি এভাবে যদি আমরা মাঝে মধ্যে একটু আমি আমরা তো আর প্রতি সপ্তাহে যদি বিছানা চাদর যখনই বিছানা চাদর উঠাই তখনই আমরা কি করি পুরো রুমটা এইভাবে ক্লিন করি নি সব সময় যাতে করে এত বেশি ময়লা হয় না তো বেশি কষ্ট করা লাগে না এই যে দেখেন আমি কিভাবে ক্লিন করতেছি একদম ক্লিন হয়ে গেছে আমার দাগটাও কিন্তু চলে গেছে কলমের দাগ ছিল কলমের দাগ কিন্তু উঠাইতে অনেক কষ্ট হয় ভিম দিয়ে খুব দ্রুত আমি উঠাইতে পারি তো এই যে জানালার মধ্যে মাঝে মধ্যে কী করে আমার মেয়েটি কিছু খাইলে অথবা ইয়ে করলে ওকে বলি আর কি আমার জানলা খোলা থাকলে ওকে যদি বলি আমার জানলা দিয়ে ফেলে দাও তো কী করে এত মানে মাঝে মধ্যে যদি জানলা বন্ধ থাকো তারপরও জানালার উপরে রেখে দেয় জানালাটা তো খোলা থাকে না ও ফাল মানে বাইরে ফেলতেও পারে না তো এই কারণে একটু কি করে এখানে রেখে দেয় আফিল খায় অথবা যেটে খায় তো এখানে একটু দাগ পড়ে যায় তো আমি এগুলো পরিষ্কার করতেছি আমার মেয়েও কিন্তু আমাকে হেল্প করতেছে ওই যে দেখেন পিচ্ছি হাত দিয়ে ছোট ছোট একদম গুলো গুলো একটা হাত দিয়ে আমাকে হেল্প করতেছে আমার বেশ ভালোই লাগতেছে আমার মেয়েও আমাকে হেল্প করতেছে আমার সাথে থাকে থাকে আমার মেয়েও শিখতেছে এটা ভালো শিখে রাখা ভালো মেয়েদেরকে আসলে কাজ শেখানো ভালো যাতে করে মানে ভবিষ্যতে এবং কি জামাই বাড়িতে গেলে কোনো অসুবিধা না হয় সব কাজে যেন শিখে রাখ সব কাজে সব ধরনের কাজে শিখে রাখা ভালো যে কোনো মেয়ের ক্ষেত্রে আমি মনে করি কাজ শিখে রাখে ভালো ভবিষ্যতে কোনো কষ্ট হবে না এই যে দেখেন আমার টিভির স্টান্টটাতে কত বেশি ময়লা হয়েছে দেখলে মনে হয় না এই যে কত ভারীভাবে ময়লা বসেছে তো আমি এগুলো এখন ক্লিন করে নেব ভালোভাবে আমি একটা ভিজা টিস্যু সাহায্যে এগুলোকে ভালোভাবে ক্লিন করে নিচ্ছি ন্যাকড়া দিয়েও করতে পারেন তো আবার কি হয় ন্যাকড়া দিয়ে করতে গেলে হয়তো ধরো ন্যাকড়াটাও ময়লা হয়ে যায় হ্যাঁ তো ওই ময়লা ন্যাকড়াটা দিয়ে যদি আমি আবার ক্লিন করি তো কিছুক্ষণ পরে দেখা যায় কি জায়গাটা কেমন যেন একটা ঘোলা ঘোলা হয়ে থাকে তাই আমি এগুলো একটু চেষ্টা করি আমার ফার্নিচারগুলো বিশেষ করে একটু পরিষ্কার একদম সাদা কিছু দিয়ে ক্লিন করার জন্য তো এই তো আমার ক্লিন করাও শেষ আমি এখন কিছু জিনিস গুছিয়ে নিচ্ছি যেটা যেখানে ছিল যেটা যেখানে থাকে তারপর আমি ফার্নিচারগুলো মুছে নিচ্ছি সবচেয়ে বেশি কষ্ট লাগে কি ফার্নিচার প্রত্যেকটা দিনে ফার্নিচার আমাকে মুছতে হয় প্রত্যেকটা দিনে কারণ আমাদের বাসার প্রত্যেকটা ফার্নিচারে মানে চকলেট কালার এত বেশি মানে প্রত্যেকটা ফার্নিচার মানে মানে কফি কালারটা আর কি প্রত্যেকটা ফার্নিচার মানে এমন কোনো ফার্নিচার নেই যে অন্য কোনো কালারের আছে হয়তো বা একটা ফার্নিচার খুঁজি পাওয়া যাবে এমন তো এই কারণে মানে এত ময়লা হয় এই এই সব কালারের ফার্নিচারগুলোতে প্রচুর ময়লা বসে আর ময়লা বসলে এত দেখা যায় খুব বাজে লাগে নিজের কাছে তখন খুব বিরক্ত লাগে ঘিনঘিন লাগে মনে হয় যে না পরিষ্কার করলে একদম শান্তি লাগে না অশান্তি লাগে তো আমি আমার বেডটিতে এভাবে একটা কাঁথা বিছিয়ে নিলাম প্লাস্টিকের উপরে যাতে করে আমার প্লাস্টিকের উপরে আমার বিছানা চাদরটি কিন্তু দৌড়াদৌড়ি খাবে না তো দৌড়াদৌড়ি করলে কি হয় মানে ইয়া শুইতে একটু অসুবিধা হয়ে যায় তো আমার বাচ্চা যখন প্রসাব করে দেয় অথবা পানি ফেলে দেয় তো তখন কি হয় আমার প্লাস্টিকের কারণে আমার তোষক তারপর আমার ম্যাট্রেস এগুলোর কিন্তু কোনো ক্ষতি হচ্ছে না তো আমি এখানে একটু কাঁথা বিছিয়ে নিই কারণ বিছানা চাদুটা যেন সুন্দরভাবে একদম ফিটিং ফাটিং হয়ে থাকে না হলে প্লাস্টিক উপরে দিলে কি হয় শুধু দৌড়াদৌড়ি করে তো তারপরে এই যে দেখেন তিনটা কোল বালিশ ও মাই গড তিনটা কোল বালিশ তিনটা বালিশ বুঝতে তো পারতেছেন খাটের কী অবস্থা মানে আমি জায়গায় পাই না মেয়ে আর বাপে এত আরাম করে ঘুমায় বাপের মেয়ের আরাম দেখে আমার মাঝে মধ্যে এত হিংসে হয় যে ওরা এত আরাম করে ঘুমায় আমার মেয়ের দুই পাশে দুইটা বাপের এক পাশে একটা আর আমি ক্যার পাঁচ ইপার মধ্যে আমাকে শুই থাকতে হয় মানে এত কষ্ট লাগ
মানে পরিষ্কার করা পুরা পরিষ্কার করে ফেলেছি আর কোথাও আশা করি কোনো ময়লা নেই একদম খাটের নেই স্ট্রিট যত জায়গা আছে আনাচে কানাচে সব আনিচে সরিয়ে সরিয়ে আমি ক্লিন করি সব সময় করি এটা একদম যখনই বিছানা চাদর উঠাই তখনই আমাদের এভাবে ক্লিন করা হয় যে কোনো রুমে বলুন আমাদের বাসায় মানে যখনই যেটা চেঞ্জ করে যে রুমের ওই রুমটা ওই দিনে একদম জানালা থেকে একদম সব কিছু পরিষ্কার করা হয় এই তো আমার বেডরুমটি একদম ক্লিন করা শেষ এখন আমার মেয়ের জন্য তেমনটা একটু সাজাইতে পারি না কারণ ও এত বেশি দুষ্টামি করে ফেলে দেয় সব কিছু আগে অনেক সুন্দর করে শো পিস দিয়ে অথবা ফুলের টপ দিয়ে সাজানো ছিল বাট এখন নেই কারণ মেয়ে এত বেশি দুষ্টামি করে সব ফেলে দেয় অনেক কিছু ভেঙে ফেলছে আর আমার হাতে তৈরি করা অনেক কিছু আমি দিয়ে আমার রুমটা মানে রুমে ছিল আমার রুমে তো সব কিছু ভেঙে ফেলে ফালাই দেয় তার জন্য এখন আর কিছুই দিয়ে না একদম সাদা মাটা ভাবে রেখে দিয়েছি আর বিশেষ করে আমার কাছে এভাবেও বেশি ভালো লাগে ফুল দিলো ফুল একটু বোধ কয়েকদিন পরে নোংরা হয়ে যায় তো ভালো লাগে না দেখতে এ আর কি আমার কাছে ঘর সাজায় তো অনেক ভালো লাগে হাত নিজের হাতে কিছু জিনিস তৈরি করে যদি ঘর সাজায় আসলে তখন দেখতে অনেক ভালো লাগে চেষ্টা করি অবসর টাইমে নিজের হাতে কিছু তৈরি করে ঘর সাজানোর আমি শেয়ার করব আপনাদের সাথে আমার হাতের কিছু টুকিটাকি কাজ আমি নেক্সট টাইম চেষ্টা করব একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করা যখন যেটা তৈরি করি এই তো আমার রুমটি সবার কার কেমন লাগছে জানি না সবার জন্য আমার এই বেডরুম ক্লিনটি এই ব্লগটি ভালো লাগে তো প্লিজ আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন কমেন্ট করবেন বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন তো আমি আপনাদেরকে প্রথমে বলছি যে আমি আপনাদের সাথে কিছু টিপস শেয়ার করব তার মধ্যে একটি কিন্তু দেখিয়ে দিলাম অলরেডি আর এখানে দুই নাম্বারটা এখন দেখাচ্ছি দুই নাম্বার টিপসটি হচ্ছে আমি এখানে একটা সাদা কাপড় এক রাতে অথবা যে কোনো এক রাতে আপনি একটু নারকেল তেল নিয়ে নিব তারপরে এইভাবে সুন্দর করে পরিষ্কার করে নিব সাধারণত এইভাবে এই সব বোর্ডগুলোতে বাসার এইসব সুইচগুলোতে আমরা একটু ময়লা হাতে যদি রান্নাঘরে থাকি ময়লা হাতে ধরলে কি হয় যে ময়লা লেগে থাকে কেমন জানি একটা হয়ে থাকে তো এইভাবে সুন্দরভাবে ক্লিন করে নিতে পারেন যদিও আমার বোর্ডটি ওইভাবে তেমন বেশি ময়লা হয় নাই তো দেখা আসলে কতটা ইয়েভাবে দেখাই পারছে জানি না এত বেশি ময়লা হয় নাই তো তাই তো এই সুন্দর করে আপনারা জাস্ট আমি আপনাদেরকে বুঝে পার জন্য আপনারা জাস্ট একবার করে দেখবেন দেখবেন অনেকটাই ক্লিন হয়ে যাচ্ছে আগের থেকে তো এটা করার চেষ্টা করবে না অবশ্যই এটা একদম জাদুর মতো কাজ করে আমি মনে করি আসলে পানি দিয়ে করলে যা হয় কি অনেক সময় ভয় লাগে কারেন্টটা শর্ট করে বসে তার জন্য তেল দিয়ে করাটাই বেটার আর এটা দিয়ে করলে অনেক ক্লিন হয়ে যায় একদম কোনো ঝামেলাও হয় না তো আমার তিন নাম্বার টিপস এই যে আমার এখানে কিছু দাগ দেখতে পারছেন আপনারা আশা করি এগুলো একটা ঘাম মানে যেটা এটা দিয়ে তৈরি করছে এটা এই বক্সটি বাসায় তৈরি করছে তার কারণে যে লোকটা তৈরি করলো এগুলো অনেক ঘাম ফালাই কি অবস্থা করছে জিনিসটাই দেখতে এত বাজে লাগে এগুলো উঠতে চায় না তো আমি অনেক কষ্ট করে কি দিয়ে উঠাবো চিন্তা করে তো হঠাৎ করে নারকেল তেলটা আমার মাথায় আসলো আসলে অনেক কিছু দিয়ে নারকেল তেলটা দিয়ে অনেক কাজ করা যায় তো ভাবলাম একটু নারকেল তেলটা দিয়ে দেখি আসলে এত ভালো কাজ করবো আমি এটা ভাবতে পারি না তো ভাবলাম আপনাদের সাথে জিনিসটা শেয়ার করি আমি এক পাশটা কিন্তু অলরেডি পরিষ্কার করে ফেলছি তো পরে ভাবলাম আপনাদের সাথে জিনিসটা শেয়ার করি তো এই আমি নারকেল তেলটা দিয়ে কিন্তু কিছুক্ষণ রেখে দিলে তো জিনিসটা কিন্তু যদি জিনিসটা বেশি মানে একদম শক্ত হয় জিনিসটা একদম উঠতেছে না তো ওইটাকে আপনি কিছুক্ষণ নারকেল তেলটা দিয়ে রাখবেন হ্যাঁ তো তাহলে কি হয় সুন্দরভাবে কিছুক্ষণ পরে যখন ভি মানে জিনিসটা একটু নরম হবে তো তারপরে কিন্তু খুব ইজিলি জিনিসটা উঠে যাবে এই যে দেখেন আমি অনেকটা ক্লিন করে ফেলছি এই যে দেখেন অনেকটা ক্লিন হয়ে গেছে আসলে এটা যে এতটা জাদুর মতো কাজ করবে আমি বুঝতে পারি না এই যে দেখেন জিনিসটা কী অবস্থা আমি এখন এটাই ক্লিন করে ফেলবো আসলে তো আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করলাম সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ